الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد Satan, Iblis, Shaytan, tous ces termes évoquent une seule et même créature, mondialement connue, présente dans tous les peuples, dans toutes les langues, mais très souvent méconnue de tous. Il fait partie des djinns et il est fait de feu, comme nous l'avons précédemment vu. Le nom Iblis est tiré du verbe Ebelessa, qui veut dire « celui qui ne croit plus, qui est hésitant ou qui ne sait que faire ». Satan, qui initialement adorait Allah subhanahu wa ta'ala, était privilégié parmi les autres djinns et avait accès aux cieux en compagnie des anges. Imaginez-vous. Mais Allah, qui connaît mieux que personne le passé, le présent et le futur de toute chose, savait que ceci n'allait durer que peu de temps. Lorsqu'Allah créa Adam alayhi salam, puis demanda à toute l'assemblée présente de se prosterner par respect, Satan refusa, par orgueil jalousie et mécréance. Satan fut alors maudit par Allah, mais demanda une requête avant d'être définitivement chassé. Et là repose tout le sens de l'existence de Satan. Satan demanda comme requête à Allah un délai. Mais pourquoi un délai Eh bien, afin que Satan tente de prouver à Allah que sa création, les êtres humains, sont tout autant pervertis, orgueilleux et mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la surat al-A'raf à partir du verset 14 la réponse qu'il donna à Iblis suite à cette demande. « Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Allah dit « Tu es de ceux à qui délai est accordé. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. »« Sors de là, dit Allah, banni et rejeté sois-tu. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous j'emplirai l'enfer. » Voici donc le but et l'objectif du leader des démons, Iblis, Satan. Tout mettre en place pour déstabiliser toute forme de croyance pure au Seigneur des univers. Et ce, à l'égard de tous les êtres humains et jusqu'au jour du jugement dernier. Il est certes ton ennemi déclaré et l'ennemi de toute l'humanité. Après cela, le diable se présenta à Adam alayhi salam et Hawa sous plusieurs formes afin de les pervertir et de les mener à la désobéissance. Il insista avec récurrence, petit à petit, jusqu'à trouver la faille et l'argument pour les faire céder. Adam alayhi salam et Hawa commirent ainsi le premier péché de désobéissance. Ainsi, dans la surat al-Baqarah à partir du verset 30, Allah subhanahu wa ta'ala s'adressa à Adam, Hawa, et Satan, ainsi que leurs descendants en leur disant « Et nous dîmes, sortez du paradis, ennemis les uns des autres, dans le sens ennemis entre êtres humains et entre djinns. Nous dîmes, sortez tous, toutes les fois que je vous enverrai un guide, c'est-à-dire un prophète et messager, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les champs du feu, où ils demeureront éternellement. » Mais quel est le message de ces révélations que porteront tour à tour ces prophètes et messagers Eh bien c'est simple, il s'agit du message du tawhid, l'unicité, le fait d'adorer Allah seul et de l'unifier dans sa seigneurie et à travers ses noms et attributs. Rendez-vous compte de l'importance de ce verset, de cette parole immensément importante. Oui, le diable n'a eu de cesse, prophète après prophète, messager après messager, de dévier les gens du droit chemin et de l'unicité, at-tawhid. De nombreuses populations à travers le monde entier ont progressivement, année après année, décennie après décennie, siècle après siècle, oublié le message originel de leurs prophètes. Que ce soit en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Afrique ou ailleurs, tout peuple a reçu un prophète appelant à un message commun qui est l'unicité, le tawhid. Le fait de ne jamais donner d'associer à Allah et de vouer tous ses actes d'adoration exclusivement à lui. Mais le diable, perdu encore aujourd'hui, a tenté de déstabiliser l'humanité tout entière, et ce, même si plus aucun prophète et messager n'apparaîtra depuis l'avènement du prophète de l'islam, le prophète de l'humanité, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, 
envoyé comme miséricorde à l'univers. Est-ce qu'Iblis est à l'origine de toute la descendance des djinns, comme Adam salam est à l'origine des êtres humains Aucune preuve religieuse n'est connue à ce jour allant dans ce sens. Sachez que la laideur de Satan est extrêmement repoussante. Il possède deux cornes, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Omar radiallahu anhu dans un récit prophétique. Et il ne nous est pas utile de connaître la longueur de ces cornes, leur couleur, leur configuration, leur particularité. Sache qu'Iblis planifie ses batailles contre l'humanité à partir de son fief, duquel il expédie des troupes dans toutes les directions. Ses dévots lui rapportent en détail les actions menées contre les croyants ou les non-croyants. Il hiérarchise même les actions selon leur impact et leur importance. Écoutez ce récit édifiant. D'après Jabir radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Iblis plante son trône sur l'eau, puis il envoie ses bataillons, puis chacun revient le voir et lui rend compte. J'ai fait telle ou telle chose. » Iblis leur répond « C'est comme si vous n'avez encore rien fait. » Puis vient un autre démon qui lui dit « Je n'ai quitté ma victime qu'après avoir disloqué sa famille. » Et à ce moment-là, Iblis se penche sur lui et lui dit « Oui, toi. » pour lui signifier sa satisfaction. Rendez-vous compte de l'importance de la famille et de sa stabilité. Rendez-vous compte de tous les outils qui vous entourent et qui peuvent mener une famille à se disloquer. Pire encore, certains humains pactisent avec le diable dans le but de nuire aux autres, ceci à travers la sorcellerie, à travers les empoisonnements, les injustices, le sectarisme et de nombreux autres leviers. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la surat Maryam au verset 83 « N'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les impies des diables qui les excitent furieusement à désobéir ?» Il dit aussi dans la surat Al-Kahf, au verset 50, « Allez-vous le prendre, Iblis, ainsi que sa descendance, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils sont pour vous des ennemis Quelle mauvaise alternative pour les injustes ?» Ceci est la preuve incontestable que des êtres humains pactisent et collaborent avec le diable et ses suppôts. Sache que le diable, Iblis, a une très longue expérience dans la pratique du dévoiement. Il est minutieux dans ses préparations. Combien de communautés a-t-il touché Il existe depuis une période lointaine et sera présent jusqu'au jour dernier. Bien que le sujet des djinns et des démons peut paraître effrayant de prime abord, il faut apprendre progressivement à maîtriser cette crainte et ne pas avoir peur de lui, ni de ses menaces ou de ses partisans dévots. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la surat al-Imran au verset 175 c'est le diable qui vous fait peur de ses partisans. N'ayez donc pas peur d'eux et ayez peur de moi si vous êtes croyant. Oui, soyez convaincu qu'aucun mal ou bien ne vous touchera si ce n'est par la permission de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Le diable tentera tout au long de ta vie, à travers ses dévots, de te détourner de l'unicité et de tawhid, en te faisant dévier vers le shirk, en te rendant colérique envers ta famille, pour te séparer d'eux et t'affaiblir en te faisant aimer les choses futiles comme l'argent, au-dessus des choses grandioses comme la foi, en te faisant oublier le bien et en te rappelant le mal, en te faisant déprimer, en te rendant addict à toute forme de choses interdites, en te faisant manger et profiter de biens qui ne t'appartiennent pas à travers le vol, la ruse, le détournement et l'abus, en te rendant passionné par ces flèches empoisonnées que sont la pornographie ou la vulgarité. Et tout cela afin que tu te dises « Oh, ça va, c'est pas grave. Faut vivre avec son temps, je suis jeune. Oh, ça va, c'est pas grave. C'est un petit péché de rien du tout. » Ou même pire encore, en te faisant croire que les choses halal sont haram et que les choses haram sont halal. Tout cela afin d'atteindre son objectif insensé qu'il s'est fixé, de te détourner du droit chemin. Tu es religieusement un peu léger en termes de pratique Il se présentera à toi à travers tes passions, les jeux, l'alcool, la luxure, la moquerie, l'argent, la nourriture, etc. Et si tu es religieusement très investi, il se présentera à toi à travers tes ambiguïtés, le sectarisme, l'innovation religieuse, le shirk, les wasawis, etc. Tout le monde est concerné, d'où l'importance de connaître tout ce que tu peux savoir sur Satan, afin de te prémunir de ses pièges. Mais justement, quels sont ces pièges Sous quelle forme se présenteront-ils à toi Comment la plupart des êtres humains tomberont-ils dedans C'est ce que nous verrons, Inch'Allah dans le prochain épisode. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.